Maria durch ein Ronwald ging. Wir lieben dieses Lied sehr und wir spielen das seit ungefähr 14 Jahren immer in den Wochen vor Weihnachten. Da ist es uns ein tiefes Bedürfnis, Musik zu spielen, die vielleicht über das hinausgeht, was wir sonst immer so spielen. Tangos, orientalisch beeinflusste Musik, italienische Lieder, Improvisationen, südamerikanisches. Das ist eine Zeit, die vielleicht in ihrem Ursprung ein gewisses Sehnen hatte, ein Sehnen nach jemandem, neben dem man sich stellen kann und zu dem man sagen kann, bitte hilf mir, ein Sehnen nach Licht, nach Wärme, nach Nähe. Und indem wir diese Stücke spielen, hoffen wir ein bisschen mit euch verbunden zu sein. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserem ersten Adventsstream. Das ist was ganz was Neues, ein ganz neues Format. Und äh, wir haben sowas noch nie gemacht, einen Adventsstream, aber wir versuchen es einfach mal und haben uns schon mal ein paar Kerzen aufgestellt, um in Stimmung zu kommen. Es klappt auch ganz gut, gell? duftet eigentlich total weihnachtlich. <lacht> und hoffen, dass wir so verbunden sind mit euch, mit den Leuten, die unsere Musik gerne hören den Leuten, die sich dafür interessieren, was machen die Musiker jetzt momentan gerade. Und ähm, das nächste Stück, das wir spielen wollen, ist ein sehr, sehr altes weihnachtliches Lied, ein deutschsprachiges weihnachtliches Lied, das zurückzuverfolgen ist bis ins späte Mittelalter oder vielleicht sogar bis ins Hochmittelalter, das heißt so um 1000, um das Jahr 1000, so der erste Beleg dieses Liedes, es ist ein Ros entsprungen. Wir haben eine eigene Version gebastelt für die Musikkundigen. Es ist im Fünfvierteltakt. Viel Vergnügen. Fünf. Fünf Viertel, oder? Das sagst du mir jetzt. Ja. Also vier Viertel ist ja das Normale und dann eins dazu zählen. Das Lied zum fünften Advent. <lacht>
Chris Gall am Piano. Ja. Yeah. Akkordeon, Andreas Hinterseher. Ich bin der Didi Lofka. Und Molo Franzell am Saxophon. Jörgs Gitarre von Chris Gall. Und jetzt gehen wir an einen ganz anderen Ort. Kommen Sie mit. Mir nach, ich weiß auch nicht, wo es lang geht. Festliche Bläsermusik zu Weihnachten und Advent. <Sie>
Ja, wir sind wieder zurück. Wo sind wir hier eigentlich? Das ist gar nicht so leicht erkennbar, dank unserer ausgeklügelten mh, Deko. Wir sind hier in einem Studio, und zwar im mastermix studio in der Nähe von München. Wir haben hier unser Album Mare aufgenommen und sonst auch schon sehr viele Aufnahmen gemacht. Wir fühlen uns hier sehr wohl, ein sehr geräumiges Studio. Und äh, wir haben jetzt Lust, Tango zu spielen. Das ist uns ein besonderes Bedürfnis von Anfang an, seit 1996, seitdem wir zusammen als Quadronivo spielen und ähm, waren vor einigen Jahren in Buenos Aires. Bei uns war es Januar, dort war es Sommer, hatten eine wunderbare Zeit und spielen daraus jetzt äh, Por una cabeza, um die Länge eines Pferdekopfes übersetzt, mit Andreas am ähm, Bandoneon. Was ist das Besondere Bandoneon. vom Bandoneon? Das Bandoneon ist ganz besonders, das ist das Instrument des Tango. Einen richtigen Tango darf man nicht mit dem Akkordeon spielen, das ist viel zu weich. Das Bandoneon hat diesen original kehligen Tango-Sound. Wie ein anderes Wort für Bandoneon? Ja, nein, nein, zur Weihnachtszeit gibt es solche Ausdrücke. Darf man nicht sagen, dass nein. die das Puffwurm dazu sagen. Also <lacht> Ach, so, jetzt geht's los.
Ja, ja das macht wahnsinnig Spaß. Porro na Cabeza war das. Eine Annäherung an den argentinischen Tango, wobei wir gespürt haben, den argentinischen Tango, den gibt es nur nicht einmal, sondern hundertfach oder tausendfach. Und es gibt verschiedene Arten, wie man sich dem argentinischen Tango annähert. Bevor wir zu unserem Abschlussstück von unserem heutigen Adventstream kommen, sei noch was gesagt. Wir machen den nächsten Stream am 6. Dezember und zwar aus einem kleinen Theater, kleine Klein Kleinkunstbühne, Kulturbühne in Coburg. Ihr seht das am 6. Dezember, Nikolaustag um 18 Uhr. Und äh, diese Bühne heißt Leise am Markt und ist eine von vielen Bühnen, die jetzt schwierige Zeiten durchleben. Und äh, es sind unseren Veranstaltern, die uns jahrelang eben auf solche Bühnen holen und spielen lassen, sehr, sehr dankbar, in großer Verbundenheit immer mit ihnen geblieben und äh, wollen euch mal so eine Bühne zeigen. Äh, wir kommen zum Schluss mit einem Stück, das ist ein amerikanisches Weihnachtslied, das vielleicht der alte amerikanische Präsident und vielleicht auch der neue amerikanische Präsident, als sie noch kleine, brave Buben waren, als Kinder gehört und vielleicht sogar mitgesungen haben. Es ist ein sehr schönes Lied, ungefähr aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und das heißt Oh Little Town of Bethlehem. Und wenn euch das gefällt, was, was wir so machen, ist immer im Abspann, im Text unter dem YouTube-Stream steht auch die Möglichkeit, wie man uns erreicht. Zum Beispiel um CDs, LPs bei uns zu bestellen oder vielleicht auch eine kleine Unterstützung zu geben, wenn ihr Lust dazu habt. Aber jetzt viel Vergnügen mit Old Little Town of Bethlehem und schöne Adventszeit.
Und liebe Leute, wenn Sie Lust haben für die Weihnachtseinkäufe, wir haben Empfehlungen. Unsere Weihnachts-LP, das Album Weihnacht oder, oh falsche Reihenfolge, Bethlehem, etwas weltmusikalischer, inklusive Download-Code. Wir sind modern und Music for Christmas Nights mit Orchester, mit den Münchner Symphonikern und total unweihnachtlich unsere neue LP, das neue Album Mare. Die ist eher, die riecht nach gelben Bikinis und Sand und Meer und Sonne, aber das kommt ja bestimmt auch wieder. Gibt es auch als CD. Wir machen diese Adventstreams jetzt an jedem Adventssonntag um 18 Uhr auf unserem YouTube-Kanal. Eintritt ist frei für alle natürlich. Wir freuen uns, wenn wir mit euch in irgendeiner Form in dieser konzertlosen Zeit in Verbindung sein können. Wer uns dennoch <lacht> unterstützen will, geht per Paypal concerts at quadronuevo.de, also Konzerts Englisch, Konzerts Englisch äh, mit 2 c at quadronuevo.de oder auf unser Bankkonto, das blendet der Andreas, der den Film auch immer zusammenschneidet, unser Akkordeonist, der jetzt gerade hier draußen vorher auch Trompete gespielt hat, der blendet das dann ein. Ja, und ihr habt noch ein Album habt's noch vergessen, unsere, äh, <lacht> unsere große goldene Schallplatte, Schallplatte ja. extra Longplay. <lacht> ja, wir haben auch eine goldene Schallplatte. Wir wissen Geld selbst noch nicht, was da drauf ist, aber... Eine große goldene Pfannkuchen. Das war auch meine goldene Schallplatte, so. aber die ist verbogen worden, leider. So, jetzt sind wir schon mal an. Das ist eigentlich die beste. Den nächsten Stream könnt ihr sehen am 6. Dezember, Nikolaustag um 18 Uhr. Und da spielen wir dann aus der Kleinkunstbühne Leise am Markt in Coburg zusammen mit dem wunderbaren Gitarristen Philipp Schiepeck. Viel Vergnügen!